Ore gemeente. Gaan het goed? Ek is so bly, ek is so bly. Baie welkom hier vir oogend. Ons is so bly om jylle hier te hee. Elke liewe een van jylle het beloof. Um, en ons sê dit hier net hier. Ons is rechtig, rechtig opgewon om jylle hier te kan hee. Al die ouwe en die nieuwe gezichies. En um, ja, ek denk kom ons begin soma. Ons staan, ons begin en ons sing en ons proklameer. Ek en my huis, ons sal die jylle dien. Nee, ons ken allemaal al die kiekie die tijd nou al. So kom ons sing op volle boosje. jou sitplek neem, baie dankie dat jy gekies het om vir oogend op steeds saam met ons tyd te spandeer, nou wel, as dit jou eerste keer hier is, in ander woorde, jy was nog nooit tevore hier nie, wil ek hee, jy moet gau jou hand opsteek, hoekom, ons wil vir jou een cappuccino gee, nie soos nou een koppie vir jou bring, as een kaarkie, dat jy na die tyd een cappuccino kan bring, moet nie waar nie, hoef jy voor allemaal te drinkie, daar is een paar mense, daar is so, daar achter is een hand op, so ons het een fantastische beleefspan, een kruid plek om betrokken te raak, as jy wil, daar is een klomp kinders al achter, wat allemaal sy hande opgaan, soos koffie my nou, moet nie vir die kinders koffie gee nie, of doen, en dan stuur in alle ouders toe, ek weet nie, hoe om nie, maar een van die twee is ok, al twee van die twee is ok, ons is in een interessante tyd van die jaar, 
ons is hier aan die einde van die jaar en dit beteken allemaal wat op een manier studeer of bezig is, is by examentuie. Ons laarschool, ons hoerschool, die tertiaire onderrig mense is allemaal bezig met examen. En ons is bewust dat dit is een hoë druk tydperk. So ons wil graag allemaal wat op enige manier op hierdie oomblik studeer, bezig is met examens, bezig is met toetsen, nooi gauw om hiervoor te kom staan. Jy hoef nie op die verhoog te staan nie, net hier aan die onderkant. Ons wil graag by jou iets gee en ons wil saam met jou bid. Nou, hier soos die ding, ek weet, die jong volwassen is, die ouderdom is gewoonlik die mens wat bly sit, maar ek weet as jy studeer, ek ken vir jou, jy staan en jy kom na my toe, dit is een voorrecht om dan vandag net vir jy te gee, en hier is een tyd, wanneer moed bykie laag kan loop. Jy weet, jy kom hierdie tyd, en jy wil nie meer studeer, jy is moeg hier laat aan de, as dit moeilik raak, en ons sal net vir jou iets te gee, wat hoopendlik vir jou een klein bykie moed in gaan praat, wanneer jy daar kom. Ons sal graag net kom met jou bid, want hierdie is die generatie wat volgende kom, die generatie wat hoope bring, die generatie wat verandering saam gaan bring. So dit is een voorrecht om so saam te kan kom, dat is hy staan hiervoor, welkom allemaal van julle uh, Mario Tel gaan vir julle elke net iets die uitdeel wat jy kan hou wat jy by jou kan hou om net vir jou so'n bykie moed in te praat, om vir jou te help in die moeilike tijd en ek sal graag net een gebed vir julle wil doen so, terwijl sy uitdeel, kom ek bid vir ons Heere, dankie dat ons vandag hier so kan staan, saam met mense wat al kan uitdagende, moeiliker tydperk is. Heere, ek bid dat jy werkelijk elke een van hulle sal sien. Heere, dat jy vir hulle sal moed gee. Heere, dat jy vir hulle sal ondersteun. Heere, dat jy vir hulle sal skerp maak in verskillende tye van hulle leven, maar vooral nou, terwyl daar hoedruk is. Heere, dankie dat ons kan staat maak op jy, Heere, want jy is daar, jy is teenwoordig, Heere, jy is deel van ons makkelijk en ons moeilik, Heere, jy los ons nie net waar ons is nie, nie, Heere, jy vat ons saam op hierdie pad. Heere, sê en asjeblief elkeen van hulle in hulle voorbereiding ook, Heere, dat het goed sal gaan, dat hulle gefokus sal wees, omring hulle met mense wat baie vir hulle bid, wat baie saam met hulle is, wat baie snacks andra in die moeilike leertijd, en Heere, wees vooral saam met die ouwers, wat in hierdie tyd een geloofsverdieping ervaar, soos hulle bid vir hulle kinders, Heere, dat het werkelijke tyd sal wees, gekenmerk aan jy, wat deel is van hierdie gesinne. Amen. Jylle good luck van elke van ons af met die tyd waarin jylle nou gaan. Kan ek vraag dat ons vir jylle een lekkere handeklap gee. Jylle kan maar gaan sit. Good luck met jylle examens. Mag dit net goed gaan. Da sê, wees daar jou dingiekie. Onthou vir amal van elke van jylle wat dalk deel is van vertrekpunt. Nou as jy net by die gemeente aankom en jy dalk een paar vrouw jy wil daar ook net so'n bykie meer weet van die gemeente, dan bied ons vertrekpunt aan. Dit is soos een paar ochende saam waar ons gesels dier die gemeente. Dit is ook deel van ons nieuwe lidmate proces, as jy wil deel word van die gemeente. As jy nou deel is van die proces, ons kom op die oomblik by mekaar daar in die kapelsal, maar as jy in die volgende ronde wil inval, moet nie net wegraak nie, gaan gesels asjeblief met ons by die info toonbank kant. Onthou, hier so, die kinders wat hiervoor was, dit is minder as helfte van ons kei vir jy kinders. Dit is ons kinderkerk wat bezig is met kruid dinge so as jy een jong mens is en of het. Dit is een kruid plek vir hulle om daar te wees en ook goeie blootstelling aan alles waarmee ons bezig is hier so in die gemeente. Ink en anker, dit is ons tieners en ons onvolwassenes. Hulle hart loop vol aan tot in december. So dit is nou ons tieners op donra aande en ons young adults, ons ankergroep op woensda aande. En as jy ons seker is daarvan en jy is in die ouderdomsgroep en wil inskakel, gesels met my, ons sal hier rond keier na die tyd, moet nie net wegraak nie en dan is ons by verjaarsdag nou elke week verjaardag klomp mense en ons sê die name op so dat jy bykie daar kan dophou, nou hier soos die ding elke week maak ek een grap hierig uit, nou ek sê jy sê jy moet gaan, jy moet gaan na iemand sy huis toe van ons koek, en dan as jy so na al die mense huis toe gaan, jy le die heren is amazing, my vrou verjaar vandag ek soeer, dat is koek in my huis ek soeer, ek het die gejokkie ek het nie gejok nie, dit is amazing as mense verjaar, dit kom net, ek weet nie van waar of hier, ek weet nie wie dit gebring het hier dit is amazing, dit is soos die story van die man wat gaan slaap met die skoen wat die klaar is nie en kom die vierkies, dan kom ook hulle die skoen daar is verjaarsdag koek vierkies in die licht, en as jy by jou verjaarsdag nie, ek grap sommer, hierdie is fantastische mense, hierdie is vriende van ons kom ons maak seker dat hierdie dalk een tyd is wat jy net weer bel, connect, kan sê jy sê, hierdie is wat jy doen Ek wil sê, ek waardeer jy, ek wil sê, ek is dankbaar dat jy deel is van my leven. Een verjaarsdag, jy is vonderstel om meer gereeld as dit, maar tenminste op een verjaarsdag tydperk, moet jy bykie uitrek na die mense rondom jou toe, net vir hulle vertel hoe speciaal hulle werk vir jou is, en die verskil wat hulle in jou leven maak. 
En dan laatstens, ons staan elke week net een oomblikkie stil by een van die sendling bedieninge wat ons ondersteun. En als een klomp van hulle en vandag staan ons by Dr. Anil Yousaf, staan ons een oomblikkie by hom stil. Nou ons raak groot met een sekere beeld van hoe geloof lyk in een land. Ons is baie bevoorig oor hoe geloof lyk in Suid-Afrika, hoe vry ons is om ons geloof te kan volg en kan deel met mense. Nou, dokter Anil Yousaf is bezig in een groep um, wat slechts 1.5 tot 2.5 percent christen het. Kan jy dit imagine? As jy staan in een groep, 100 mense, is daar een groot kans dat een, net een van die heren weet. Het is een hele ander uitdaging. Ek kan nie imagine waar hy moet wees en hoe hy moet deerdink. En ons sal vir oogend uit die oomblik by hom stilstaan, dat die Heere vir hom sal voorsien, dat die Heere vir hom die weisheid sal gee om rechte kan praat, dat die Heere hom sal help alle maniere wat hy nodig het om een groot verskil te maak oor ons waar hy gaan. So kom ons raak een oomblik stil, ek nooi jou om nou specifiek vir hom en sy gesin te bid, as jy wil om jou hand uit te steek, dat ons uit die oomblik stilstaan. Waarom heren, dankie, dat ons kan weet, jy voorsien, nie net vir ons nie, maar vir amal wat in jy naam gaan. Heere, ons dink specifiek nou aan Anil Yousaf. Heere, dat jy saam met hom sal wees. Heere, dat jy sal voorsien aan al die behoeftes wat hy het. Heere, dat jy vir hom wonderbaarlijke kracht en verstand sal gee om een verskil te maak oorals waar hy is. Heere, ons weet dat het nie makkelijk kan wees nie, maar ons weet dat jy saam met hom is en saam met hom, saam met jy, heere, is niks onmoendlik nie. Heere, seen asjeblief hom, hou hom veilig en bewaar hom. Heere, sit die woorde op sy lippe. En oorals waar hy gaan, heere, mag hy in advertentie wees vir wie en wat hy is. Amen. Nou ja, dit is nou tyd vir ons offergaves, wat ook hand aan hand gaan, saam met ons aanbidding. Nee? Um, as jylle gewonder het, hoekom ons het betekent so aan die begin van aanbidding dan hy wil doen dit is juist deel van jou aanbidding en um, soos vir die heren met elkeen verskillend werk en aanbidding dit is precies die selfde so ek wil hier met jou jou overgaaf is um, wil jy, moet jy vir my uitkry en um, dan sal jylle sien as ons begin met die, aan, met die aanbidding dan sal jy beleef span met jylle beleef hemfies gaan jylle deerloop en um, dan kan jy ook, as jy, nie, as jy nie kontant by jou het nie en jy wil gee dan kan jy snap scan, kan jy gebruik, dit is as jy op jou foon gaan, jy vat jou foto app en jy maak hom oop en hy gaan vir jou al die stapies daar laat volg as jy nog nie weet hoe dit werk nie en dan is al ook een kaartmachine, so jy kan jou hand opsteek en net vir een van die beleefspan um, leer en net vraag as jy dalk met die kaart wil betaal, anders is, is ek seker of van jy kan achter na die dienst ook by die inlichtingstoonbank, kan jy gaan betaal ook daar so indien jy jy so met jou op jy in jou hart voel so kom ons staan gerust saam en ons gaan lekker in aanbidding ingaan ons gaan die Heerese naam groot maak ek weet baie keer as ons sê, ons gaan die Heerese naam groot maak, dan het iemand al gevra maar as ons die Heerese naam groot maak betekent dat dit was klein, nee geensins, hoe genaamd nie maar, as ons die Heerese naam groot maak, dan raak ons kleiner en hy raak meer in ons levens Amen, natuur, kom ons begin en ons sing, ons gaan dans dans, dans, so moet nie skaam wees nie as jy daar bykie bout ons swaai jy is meer as welkom
Dan imagine ik net my tienjarige dochter die gaan met haar rokkie en sy dans soos een rechte prinses hier af. Mys voel so simpel as mense doen, maar ons moet dans voor die heren. Hy wil hee, ons moet hom aanbid. Hy wil hee, ons moet kinderlik na sy aangezig soek. Amen. Want hy is een goeie, goeie vrouw.
in ons harte, Heere, jy is teenwoordig en ons smag is, dat ons sal bly waar jy stem ons lei. Heere, daarom neem ons so oomblik om net stil te word voor jy. Alles wat al die distractions is, wat wegvat van jy, Heere, mag dit stil raak, dat ons jy stem kan oor. Wat ons sal lei in alle omstandig, Heere. sal openbaar vader, dat hulle nooit weer die sal sal kan wees nie ek bid dat jy die weg sal wees waar waar ons sekerhede is daar waar hartseer is waar waar moeilike kees is, moeilike situasies is vader dat jy sal kom en duidelik die weg sal wees vader Lord, because you are the way maker Ons weet dit, Heere. Ons dank hier al voor. In Jesus naam. Die naam voor alle name. Jesus Christus. Amen. Amen en amen. Julle kan gerust julle sit plekke neem. Baie dankie. Ons is aan die einde van ons reestelefoonkie, telefoonkie, 
voor ons al kom, daar is sekere goeders wat goed is om vir jouself te herinner recht dier jou leven. Ek wil sê mantra, soos iets wat jy vir jouself herhaal en herhaal. Ek is stil voor die troon, op my knie wat, waar ek wacht vir die stem wat my lei, is een briljante een. En ek wil jou uitnooi, as jy dalk op een plek sit, maak die saak waar dit is nie om dit ergens deel te maak van jou dag, of jou stilte tyd, of jou aanbidding, dat jy net jou self remind, dit is waar jy is. Jy is stil voor sy troon, op jou knie waar, jou, waar jy wacht vir sy stem wat jou lei. En dit kan hem great change in die leven maak. En ons is aan die einde van ons telefoonkie, telefoonkie reeks, en ons het bykie gesê dat die evangelie, die goeie nies, wat ons hoor, dit is soms so bykie soos telefoonkie, telefoonkie, daar wat ons as kinders, waar jy die blik, twee blikke met die toukie tussenin, en trek jy ons nou stuif, en praat jy in die een kant, bravo 6, bravo 6, kom in over, en die ander ouwe hoor, dit is soos daai, dit is so iets, die evangelie is soms so vertel, jy het om, jy, jy weet van om, maar jy sikkel dalk so bykie om om oor te tel, of stikkies is so klein bykie onduidelik, het vat die weg van wie jy is hier, het vat die weg van ons geloof nie, het vat niks van weg nie, maar het maak het net so bykie uitdagend om die goeders so gemakkelijk as wat ons kan oor te dra, ons het afgeskop in Genesis 1, 2 en 3 deur gepraat, ons het besef God het ons gemaakt om by hom te wees, maar sonde het gekom en een scheiding tussen ons gebring, Pieter het aangegaan, het gesê, hy het gesê, Sonde kan nie verweider word dier ons goeie werke nie. Niks wat jy doen is goed genoeg, zodat so zonde sonde weggewerk kan word nie. En Jesus het toe gekom en hy het kom sterf vir jou sondes. Wat een wonderlijke verhaal. En nou kom ons bij een baie belangrike gedeelte, waar ons bykie oor moet gesels, en dit is eeuwige lewe. En dit is so een belangrike concept vir ons om ons kop net om te kry, Want daar is een paar goeders wat, wat sekere mense of baie lief is om voor te praat, of glad nie lief is om voor te praat nie. En dis half een van die is. Jy weet net as, hulle sê ons, jy mag nooit praat oor sekere dinge nie. As jy by een braai kom, nie politiek praat nie. Ons is nie daar nie, al sekere goeies wat ons net wegblij. En as amper asof hy so bykie so iets geraak het. Jy weet, die hele jimmel, hel, jewe gelewe hoed, ons dalk so bykie net weg van geskram. Maar ons wil vir oogend net so bykie induik by ewig geleef. En ek wil begin om een stelling vir julle te lees. Op die skerm gaan hy wees. Elkeen wat in hom gloe, het die ewig geleef. Ok, is daar iemand wat nie saamstem met die stelling nie? Nou is nie die tyd om jou hand op te steek nie, want hy kom met die bybel uit. Ok, en as, ons gloe in die bybel, refresher as jy vergeet het. Nee, ek grap somme. Hy kom uit die bybel uit, een skrifvers wat ons allemaal baie goed ken, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seen gegee het, so dat elk een wat in hom gloe nie verloore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hee. Nou, ek het al met een paar mense oor ewige lewe gesels, en En dit is een vreemde concept vir sekere mense, want ons sit baie keer automatisch verdienste aan eeuwige lewe. Ek tos, tos asof ons soos een denkbeeldige lijn maak. En as ek net goed genoeg is dat ek boe die lijn is, dan is ek oké, okay, maar as ek sleg is dat ek onder die lijn val, dan het ek moeilik uit. En jy moet net jou, jou slechte en goeie dade genoeg afwissel, dat jy aan die goeie kant van hierdie lijn bly. Is amper asof ons om so probeer het justified. En dan raak sonde een vreemde ding. Want dan sit amper asof ons punte aan sonde sê. Jy weet, hierdie sonde is een 6 punt sonde, so hy stoot jou werg. Maar jy weet, vloek is net een 1 punt sonde. So jy, as jy bo- hoog boer die lijn is, jy kan nog so een of twee, want jy, jy, jy bly nog boer die lijn. Verstaan, soos ons ridde neer om uit, so dat aan die einde van ons leven, dat ons ook kei boer die lijn is. Ons dink toch so klein bykie verkeerd aan om. Ons moet een ding besef. Daar is niks wat ewig gelewe vir ons kan kry nie, behalwe om die naam van Jesus Christus aan te roep. Dit is waar dit begin, dit is waar dit eindig, daar is niks anders nie. Ewig gelewe kom van Jesus af. Die feit dat ons in hom gloe, dit is waar ons is. Ons gaan het nergens anders vind, kry, verdien, maak, niks nie. Ewig gelewe begin en eindig by Jesus. So as ons bykie kyk na die stelling, want elkeen wat in hom geloo, het die eeuwige lewe, dan wil ek om net so bykie uit mekaar trek, as ons so kan sê, en net een oomblikkie stilstaan, as ons sê, dat ons besef dat elkeen van ons besef, uh, elkeen van ons het eeuwige lewe, wanneer ons in Jesus geloo, dit het ons nou vastgestel. Elkeen van ons, as ek geloo in Jesus, as ek sy naam roep, 
is eeuwige lewe saam met my. Daar is geen ander scheiding nie, daar is geen ding wat kan maak, dat jy nou ever skielik, weet jy, ek het te veel sonde in my lewe, so ek kan nie nou Jesus' naam roep, vir eeuwige lewe nie. Daar is te veel dinge in my verlede, jy ken my nie, maar as jy weet die dinge wat ek al gedoen het, of dere is nie, ek verdien dit nie. Jy kan het nie verdien nie, jy kan het nie maak nie, jy kan het nie wen nie, jy kan Jesus' naam roep, en eeuwige lewe is saam met jou. So, hoe werk dit? Wat moet ons doen? Elkeen wat in hom gloe. Nou gloe is een vreemde concept vir ons soms, want ons sikkel precies waar vind ons om. Kom, ek vertel jy een story, ek is een keer by een kamp, en ons doen trustvols. Jy allemaal weet wat trustvols is, nee? Jy sit so rui mense achter jou, en dan wat jy doen is, jy kruis jou arms, en dan val jy, en dan vang hulle jou. En ons doen trustvols, en alles gaan goed, en nou so die laaste ou, hy is een bykie van een, hoe sê ek, hy is stevig, hy, hy speel voor, as ons rugby speel, jy weet, hy is, Hy eet twee keer, dit is, hy is daai type ou wat saamkamp. Nou hierdie man moet nou trustvol, en die span staan recht, hulle gaan om nou vang. Nou elke keer, net so voor hy val, hy draai om, en sê hy, ons hou ek slaap saam met jou in die kamer. So as jy my laat val, gee jy moeilik slaap, en draai so, as jy nie, hy skraap so moed, en draai weer, onthou ek vir jou chips gegeel op die bus hier naartoe. Onthou net, en draai die man so om, en sê, onthou, ons is al vriende vir 6 jaar, jy moet nie vir my laat val, en sê, ok, nie, en draai weer so om, en hy sê, en draai weer, en hy gaan so dier elke man op hy lijst, wat so achter hom staan, en hy herinner vir hulle aan hulle vriendskap, en hoe hy hulle al omgekoop het, en hoe hy hulle gaan seer maak, hy maak seker hierdie manskappe weet, hy is een VIP, so hierdie ou, hy gaan, die man draai om, Hy staan so oomblik, die manne raak verveeld, hulle begin gesels, volgende oomblik kom hy so voorbij amal. Maar hy splat so op die grond. Julle weet die val, jy weet, jy kan een val hoor as hy seer maak. Die val, maar hy is so op die grond. Luister julle, ek skater lach, soos wat ek daar kom. Een ding wat ek besef, eerstens, tieners is akelig. Kom, skan het soos, hulle moes daar gewees het, hulle was die vol nie. Maar dis baie hoe die fariseers ook amper gedink het. Jy weet, ek, ek, Ek het een paar goeders, en as ek vir amal net genoeg sê, dan sê ek deur. As ek al die boksies tiek, van goeders wat ek doen, dan is my kop deur. Dan kan ons gaan. Weet, as ek, jy doen al die christen dinge, christen. Ek doen al die rechte dinge, ewige lewe. Maar het is nie so nie. Ons kan het nie verdien nie, en wanneer ons praat vir die feit dat ons in God gloe, dan besef ons, my verdienste kan nie maak, dat dit die moeite waard is vir hom om na my toe te kom, en niks wat ek doen, maak my goed genoeg nie, nie, dat iets gekom, wat ek nooit kan verdien nie, Jesus kom, op een kruis, vir my wat het nog lang nie verdien nie, vir my wat in sonde is, en vol moeilikheid in my leven, en hy kom gaan dood vir my, ek gloe in hom, want daar is een stuk genade, wat ver boe my verstand gaan, vir my en vir elkeen van julle. Ek gloe in hom, want ek besef, die kruis het gemaakt, dat ek iets ontvang, wat ek nooit sal kon bereik, sonder dit nie. En soms sit ons daar so, en ons probeer ons verhouding met God, half rationaliseer, Jy weet, ek is een alright christen, jy weet, ek doe nie christen dinge, daar hang een kruisie in my vens, in my kar, wat so swaai as ek jaag, jy weet, so ons het daai deel, en ek doe nie recht, en ek gee my tiende, en ek het al daai goed recht, so ek is een van die A plus christene, maar genade, die amazing grace, wat God vir elkeen van ons gebring het, om vir ons dood te maak, en ons deel te maak, van hierdie gesin, hierdie familie, gaan ons nooit verdien nie, wat ons deel maak en moendlik maak om eeuwig gelewe te kan hee. En ek wil veel gauw iets vraag. As jy dink aan die vermoe van God, om verder en dieper en weier te kan gaan as enige moeilikheid waarin jy sit, waar trek jy die lijn? Want ek sien soms, en ek sien het vooral in my eie lewe, dat al baie goeders is wat makkelijk is om vir God te gee. Voorbeeld, jy is op pad, om tegger van leid toe te gaan, maar jy is bykie laat. Jy sê nie, jy moes die kinders recht maak, hulle was die recht, jy moes skree en pak gee, so jy het vijf minuut te verloor, so jy moet nou tyd opmaak, aan bid ek, jyre, 
geef vir my een parkering by die voordeur, wat ek weet, ik kan het doen, yes, dit is een van die, of is het wanneer, wanneer daar moeilijkheid is, dit is in myne verhouding, ja, ek en my vrou sit nou wild vast, ek het nodig dat u nou vir my deur kom, is het, is het ook, jyre, ek sikkel financieel, jyre, ek sikkel met sonde in my leven, wat ek vir niemand sê of deel nie, waar trek jy die lijn, oor waar die jyre vermoe is, om in jou moeilik, in jou slechte omstandighede, in jou huis, in jou school, by jou werk, om in al die verhouding vernieuwing te bring. Waar trek jy die lijn? Want besef ons, dat as ons sien wat Jesus kom doen het, dat het ver oor gaan, as wat ons vir Jesus in een rationele boksie kan sit. Hy het behoefte, om soveel meer te kan gee, en doen vir elkeen van ons. Maar als wij er soms om om deel te maken van elke deel. Um, als ons kijkt naar God en ons begin om so in een in boksie sit, dan denk ik aan die story van, van Bart. Bart is my, um, my sinkie, ek sê altyd, hy is my, hy is my, soos, my moeilijkheid, hy is my chaos, maar iemand is sê, nou die dag, ek moet nie dit sê nie. So hy is my Bart, um, en as ons in die kar rui, dan like hy dit om vir sy Terry te wijs wat buiten aangaan. En dan praat hy nou, oh, kyk die boom, kyk, hy rui kar, is a, is a bakkie, en hy wijs so, en ek sê vir hom, Bart, jy moet nou voorzichtig wees, as jou Terry uitval, en iemand anders tel hom op, dan gaan hulle om huis toe vat, dan het jy nie meer een Terry nie. Bart raak so oomlik stil, en hy sê vir my, papa, ek sê, ja, 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 hy sê, as my Terry val, dan gaan iemand om vat, Ek sê, ja, sy val gaan iemand omvat. Ek sê, dan gaan papa sy boude slaan, en hy gaan baie heil. En toe, <laughs> sê ek vir hom, ja, ek gaan. Ek gaan nou so, ratata, is vir my belangriker, dat hy weet. Hy sê, hy sê, ek is daar vir hom. Ek is in sy hoek, as wat ek om nou moet leer, om sy teddy op te pas. En baie keer het ons daar so wel, yes, dier, ek het hierdie ding laat val, of ek dink in my kop, oh, ek het hierdie ding, as ek net hierdie ding gauw onder beheer kan kry, dan gaan ek vir allemaal sê, en ek gaan alles deel maak, ek moet gauw hierdie. Maar nee, Die Heere is daar, hy gaan die ding sy slaan en om baie laat heil, hy is deel van jou moeilikheid. Ek glo in hom, want hy is deel van iets soveel groter en soveel meer. Ek lees die Fiesers 2 vers 8 en 9, het sê, want uit genade is jylle gereed, dier die geloof. En dit nie uit jouself nie, dit is die gave van God. Nie uit werke nie, so iemand daar oor kan roem nie. Ons is uit genade uitgereed. Ons kan nie die dier sy geloof gedeelte hier uithaal nie, want ons besef dat net God kom om ons sondes te versoen. Geen werke sal ooit dit kom doen nie. God kom om versoening te bring vir al ons gesondes, en vir al ons sondes, en is net dier geloof wat ons daar kan kom. Geloof in Jesus, dit is waar ons geloof he. En ons sikkel met die prentie, bijvoorbeeld, het jy al ooit na een verjaarsdag partijkie toe gegaan vir iemand, ne? en dan kom iemand daar, en sê hulle, hier is vir jou een persent, poef, so groot boks, dan sê hy, oh, is mooi, dan sê hy, maar, ek het een budget gehad vir die geskenk wat ek vir jou wil gee, en ek oor dit, sê so, jy moet net vir my honderd rand gee, asjeblief, dan kan jy jou geskenk kry. Nooit! Dis nie hoe dit lyk nie, dis nie hoe dit werk nie, nie, hierdie genade is iets groter as wat ons kan verdien, way bo die budget wat jy in jou koppe by mekaar gestel het, is hierdie geskenk wat Jesus vir elkeen van ons kom gee en dis waar ons geloof le ons glo, want hierdie geskenk is groter en beter as enig iets waar aan ons kan denk waarin as ons kyk, ons glo in hom hierdie hom, hierdie God, wie is dit Johannes 14 vers 6 sê Jesus antwoord om en hy sê, ek is die weg, die waarheid en die leven. Niemand kom na die vader toe, behalwe dier my nie. Nou hoe, ons allemaal weet het, dit is een skrifvers wat ons al, al baie gehoor het, maar hoe lyk die volkome vertrouwe op hom, op Jesus? Nou ons allemaal het al die illustratie gesien, waar jy op een stoel gaan sit, ne, en as is een plek waar jou been en jou gewig hou, en dan ergens, dan gee jy oor. Dan val volle vertrouwe op jou stoel. Ne? en as het een nieuwe stoel is hang af hoeveel die mense sy huis is by wie hy is, of hoe gezond blijk hy dalk is, of of hy vol krake is toets jy om dalk eerst so so bykie net so, jy sit so een voet ne? maar daar kom een punt waar daar volkome vertrouwe is daarop en ek dink, Jesus is soms iemand wat ons so, so stuk stuk so stuk het, ons sit so nekies aan die voorkant met ons toone onder ons, vir in geval iets fout gaan, dat ons so net so kan die gewig vang van hom 
En het is moeilijk, want ons moet die discipline begin recht krijg, so zodat ons volkomen vertrouwen kan hee in hom. En dit is moeilijk. En, en jij kan voor honderd mensen vooral wat is moeilijk en allemaal gaan verschillende goeders voor jou sê, Want discipline is een moeilijke ding om vast te stellen in iemands leven. Ik kijk naar een cool gesprek wat iemand heeft. Uh, Jordan Peterson is een, hy is een baie cool professor en hij doet zo so een gesprek met een jong man over hoe om meer gedisciplineerd te leven in zijn leven. En hij zegt van, weet je wat jongman, al wat ik voor jou vraag, is wanneerlaas is jouw kamer gestoft zeg. Hij zegt nee, hij weet niet, zijn maar het ik laas gedoen, toe hy ingetrek het of wat, is is jaren laas. Hy sê, ik wil je met die stofzuiger gaan haal, en je moet net jou kamer stofzuig. Dat jongman gaan haal die stofzuiger. Hij zet het in die deur van zijn kamer. En voor die volgende week klim hy sy oor die stofzuiger in en uit zijn kamer in. Maar hij doet het niet. Want die taak voelt te groot. Als ik nou voor jou sê, ik verwacht net een ding van jou. Dat is wat het is. Een Ierse bybelstudie elke ochtend. Dat is al. Daar is bitter bij je min van ons wat dit zo kan recht krijgen. Van jullie wat dit zo kan recht krijgen. Ik zal iets om er nou niet kan vallen een uur elke dag. En nie. Van ik, die talk is te groot. Hij praat later met die jongman. Hij zei: Jij het gedoen? Nee. Hij zei: Oké, okay, jij kas. Ga je die kas recht pakken? Hij zei: Het voelt te groot. Kan je jullie kas recht pakken in één dag? Hy, wat is te groot? Hij zei: Jij laaien in jouw kas? Ja. Hij zei: Ga je een laai recht pakken? Hij zei: Een jullie laai. In één dag een jullie laai recht pakken. Hij zei: Zal jij de helft van die laai recht pakken? Hij zei: Nee, dit, dit, dit voelt voor mij moeite waard. Die man pak de helft van zijn laai recht die dag. En die volgende dag die andere helft. En soos wat hij begint gewoon te raak aan een gewoonte wat krijgt. Soos wat die discipline begint inskop. Voor hom om in een betere omstandigheden te leven. Begint zijn kamer al hoe meer en meer schoon wordt. Door die plek waar hij zijn hele kamer stof zegt. En zijn kas en zijn laaien als rechtheid elke dag. Ons het besef dat wanneer het komt bij discipline, niet elk kind van ons doen goed even makkelijk niet. En jij moet die punt vindt waar jij die meeste kan doen en bereid wees om te beginnen. En als iets voor jou te groot voel, maak het eerder een klein beetje kleiner, maar tenminste begin. Want dit is hoe ons werkelijk hier die hom beter gaan verstaan. Ons kan een uur praat oor lees jou Bijbel bid elke dag, maar als jij frustreert is, want die dagboek wat je vrouw of je gekoop het, het zes blaaien elke keer in die dagstukje. Dan begin bij iets kleiner, maar begin. Ons moet die discipline begin recht krijgen, zodat so ons hier die omwaf van ons praat, zodat so ons God, zodat so ons wie Jezus beter kan verstaan en die groot geskenk wat hij voor ons gegeet. Want elkeen wat in hom gro, het die eeuwige leven. Eeuwige leven is niet een een dag ding nie. Eeuwige leven is een van dag ding. Ons lees in die Bijbel, Johannes 6, vers 47. Voor waar, voor waar, ek sê vir julle, wie in my glo, Heet die eeuwige leven. Dit is niet iets wat ik ek, ek glo in hom, so een dag ervaar ek eeuwige leven, een dag kry ek eeuwige leven nie, ek glo in hom, ek heet eeuwige leven. Johannes 5, 24 sê, voorwaar, voorwaar, ek sê vir julle, wie my woord hoor en hom glo wat my gestuur het, het die eeuwige leven en kom niet in die oordeel nie, maar het oorgegaan uit die dood uit in die leven. Stekere goeders moet ons net so bykie skerp wees, let op. Het oor gegaan uit die dood uit in die leven is verlede tijd. Ons gaan niet oor gaan van dood na leven nie. Nee, ek het vir Jesus geroep. Ek is iemand wat in hom glo, ek het oor gegaan van die dood in die leven. Dat is een quote van Corrie ten Boom wat sê, You know, eternal life does not start when we go to heaven. It starts the moment you reach out to Jesus. He never turns his back on anyone. He is waiting for you. Ewige lewe saam met Jesus is nie iets waarom toe ons op pad is nie. Ons besef vandag dat hy saam met ons dier die lewe gaan. So my leven verander van iets leeg na iets vol. My leven verander zodat so ik ek besef, hy is saam met my deel van oorals waar ik ga. Ik besef dat mijn leven is niet meer in waar ik niet moet probeer oorleef nie. My leven is een van oorgave, niet als gevolg van wat ik krijg nie, maar van wat ik al klaar het. Dit is wat eeuwige leven is. Nou jullie het allemaal al gehoor van die woord zoe, ne? Zoe betekenen leven. 
Als je zo in die woordenboek gaan lezen, naar die Grieks, naar Engelse woordenboek toe, dan zeg je: Dat is divine life, uniquely possessed by God. This eternal life, spiritual life, the intimately woven individually of God's, uh, indwelling of God's life. This life is the very life of God of which his believers are partakers. This leven meer as oorlewe, wat voor ons genooi is om deel te wees. En ek verstaan hierdie kan een klein beetje anders wees as wat ons toch nou al dink. Oor eeuwigheid. En ek wil jou nooi dat as daar iets is wat oor jy dalk wonder, hou aan die rechte vraag vraag. Hou aan vraag en onderzoek en verder gaan. Hou aan om die verdieping te soek. Ons lees in 1 Johannes 5 vers 11 en 12. En dit is die getuienis, dat God ons, die eeuwige lewe, dit is die zoe, die lewe groter saam met hom gegee het. Hier die lewe, zoe, is in sy sien, hy, um, hy wat die sien het, het daar die eeuwige lewe. Wie die sien van God nie het nie, het nie daar die lewe nie. Zoe is hier net een klein woordkie nie. Zoe beteken dat as ek lewe, is hier net ek een haal asem en my hart klop nie. Nee, ek besef dat hier is een groter lewe in my en dier my. Hier die lewe waarvan ek deel is, is massive. God lewe binnen in my, ek en hy is bezig saam, ons is woven together. Al kan nie losgemaak word van hy lewe nie, en dis nie iets wat later eerst begin nie. Dis iets wat nou al saam met ons is. So as ons besef dat Jesus het gekom, nie net om iets recht te kry, so dat ons een dag daar kan kom nie. Jesus het nie gekom, omdat daar sonde is, en nou is God kwaad, en Jesus het half iets kom gee, tussen ons en Godse kwaad nie. Jesus het een ander lewe kom moendlik maak, wat nou al begin waar ons is. Ons dink aan die man wat op die kruis is, saam met Jesus. Jesus hang op die kruis, daar is twee sondaars lang ons om. Die een ou, kom tot bekering, net daar so gee sy hart vir die Heere, en hy, hy ontvang die eeuwige lewe. Hy was nie in een kerkdienst nie. Hy het nie een keer geproklameer nie, hy het nie een keer levensverandering gebring nie. Hy het wel die eeuwige lewe ontvang. Klaar ontvang, aan die kruis. Nou as die man oorleef het, Tien jaar later, as hy nog steeds net praat oor die ontvang van eeuwige lewe, sal hy vir hom sê, luister, maar dit was ons nou tien jaar terug, ons, ons het ons nou aangaan van hier af. En dis waar elkeen van ons sit. Jy het klaar eeuwige lewe ontvang en jy leef in dit die dag toe jy Jesus geroep het. Want elkeen wat in hom glo, sal nie verloren gaan nie, maar het die eeuwige lewe. En nou is ons bezig om aan te gaan met hierdie reis. Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes, maar ek het gekom dat jylle lewe en lewe in oorvloed kan hee. Ons het meer as wat ons kan imagine, klaar by ons, deel van ons soos wat ons aangaan. Het is nie net al vir, ek het a, die eeuwige lewe, so ek het a, a get out of jail free card vir wanneer ek dood gaan nie. Dit is a, ek is a deel van iets groter en beter nou. Ek is deel van een ander volk saam wat bezig is klaar op hierdie aarde. Maar eeuwige lewe bly een moeilike gedachte. Ek, ek verstaan dit. En dis iets wat oor ons nog jare en jare gaan redeneer en debatteer. En dis goed. Ons moet aangaan daarvoor. Maar ons moet besef dat die gesprekke kan nie wegneem van die roeping wat ons nou al het op ons levens nie. Een roeping om nou al te gaan en te doen oor ons waar ons gaan. Johannes 17 vers 3 sê, En dit is die eeuwige lewe, dat hulle u ken, die enige waarachtige God en Jesus Christus wat u gestuur het. J.I. Packer sê, What were we made for? To know God. What aim should we have in life? To know God. What is the eternal life that Jesus gives us to know God? What is the best thing in life? To know God. Dat beteken dat dit iets is wat val op verhouding. 
verhouding wat verder gaan als mijn omstandigheden waar ik mezelf ook nou vind. Hier die persoonlijke, intieme verhouding met ons Christus is waarvoor ons geschapen is. Niet een checklist van wat ik moet doen om ergens iwers uit te komen. Ik het gevra, ik is deel gemaakt, ik heet hier die verhouding nou. Het is vast, die fondatie is gelegd. En ons gaan ons manier van denken een beetje moet draai. Want baie keer, als we met iemand begin gesels oor ons geloof, dan praat ons makkelijk oor sonde, en ons praat makkelijk oor, uh, oor die kruis wat het alles kom wegvat, zodat so ons een dag eeuwige leven kan hee. Maar ons nooi nie mense om iets te krijgen zodat so hulle een dag jimmel toe kan gaan nie. Ons nooi mense om deel te he van hierdie zoe. Deel te he van hierdie lewe wat elk een van ons nou al het. Dat in makkelijke en moeilijke tijden sit ons met de ander bron wat ons ander lei. Ons kan stil raak by die voeten van Jesus voor sy troon en sy stem hoor. Want hier die lei, hier die stem wat my lei, lei my uit een ander waarheid uit. Dit is wat voor ons genooi is. Dit is wat eeuwige lewe is. Het is nie een eendag ding nie. Eeuwige lewe is een vandag ding. Johannes 10 vers 28 sê, En ek gee hulle die eeuwige lewe. En hulle sal nooit verloren gaan, tot in die eeuwigheid nie. En niemand zal hulle uit my hand uit kan ruk nie. Dis een van die dinge waar as jy vast is, is jy vast. Jy kan nie jouself weer daar in moet werk nie. Jy kan nie maak dat jy nou weer moet terugwerk na die lewe toe nie. Jy het klaar die bron. Jy is klaar deel van een ander stam, iets deel van iets groter. En ik denk van ons vindt onszelf soms daar. Als je moet denken aan jouw eigen leven. Ik heb ook zo'n beetje weggevallen van hierdie dingen af. Dat is een paar dingen in mijn leven wat mij weghoudt. En als ik niet weer kan kerk toe gaan en Bijbel lees, Als ik niet met tiende weer geer, dan zal alles weer recht wees. Dan leven ik weer met die bron, maar dat is niet waar. Nie. Dat goed kom als deel van een leven wat uit een ander bron uitkomt. En als ons die verhaal deel van Jesus, deel ons die verhaal van iemand wat voor ons redding gebring het vir die dag nie. Hy het lang al vir ons redding gebring om deel te wees van iets groter as onszelf. Ik Ek nooi jou. Ons maak nou klaar, dat als jij sukkel dalk met die beeld, of jij besef, jyre, ek is op een plek waar ik gedink het, dat hierdie goeders gaan mij helpen en my lei. Jyre, ek het probeer om die goed zelf uit te forceren of uit te sorteren, maar ik kan het niet nie recht krijgen. nie, wil ek jou nooi. Ons het een fantastische gebedspan, wat net na die dienst in die kapel, in die deur by mekaar kom. Kry jy iemand daar en deel waar jij zit. Moet niet iemand wees wat nou huis toe gaan en sê, weet, weet jy wat, ek, ek gaan hierdie ding uitsoort. Die volgende twee weke gaan ek my leven regrik. Nee, besef dat daar een ander bron is. Dat daar een familie is wat saam met jou dier hierdie reis wil gaan. En moet niet dit alleen doen nie. Hier die eeuwige leven het jy klaar in deel en ons kan het niet daar los nie. Ek wil graag vir ons afsluit met gebed. Heere, dankie dat ons kan weet dat jy vir ons gemaakt het om saam met jy te wees. Heere, en alhoewel sonde gekom het en een scheiding gebring het, tussen ons en jy, Heere, help ons dat ons nooit sal opgeen nie, en weet dat jy nooit op ons sal opgeen nie. Heere, dank dat niks ons ooit uit jy hand uit kan ruk nie. Heere, help ons, zodat so ons werkelijk sal leef binnen in jy eeuwige leven waarvan ons klaar deel het. Heere, ons is mense wat smag om jy werkelijk te ken. Om jy leven binnen in elk een van ons te hee. Heere, maak jy dere oop. So dat ons hierdie goeie nies, hierdie goeie nies van wat jy kom doen het en nog steeds aan die doen is, kan deel met die mense rondom ons. Gee ons geleentede en wijsheid om dit te kan deel met mense. Heere, mag jy leven Elke fase van ons leven oorneem. Amen.
Vrienden, dank je dat ons vandaag zo so saam kan spelen. Ik nooit je weer eens kapel toe. En als jij nou wel niet aan toe gaan, nooit ik jou niet net in je kar te klimmen huis te gaan. Daar is vreselijke lekker koffie, uh, koffie daar achter. Kan je een beetje saam geniet tijd samen met elkaar. Neem een selfie daar voor die boord, voor ons telefoontje, telefoontje boord. En ik bid dat die hele werk ik zal veilig houden en bewaar tot ons volgende week weer veel zien. Ik zie jou daarbij te voor koffie. Tot ziens.